வணக்கம் நான் ஏழைத்தா என்பது மாதம் பட்டு எல்லாரையும் குறைக்கு நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருந்துக்கிட்டே இருக்கேன் பொதுவாக வந்து முகிலன் வெளில வந்துட்டாரு வெளில வந்துட்டாருனா உயிரோடு வந்துட்டாரு மறுபடியும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாரு ராஜகோபால் அண்ணாச்சும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு முகிலனுக்கும் ராஜகோபாலுக்கும் உண்டான தொடர்பு சிறை மட்டும் தானே தவிர குற்றச்சாட்டு வேற வேற ஆனா ராஜகோபால் அண்ணாச்சிக்கு ஒரு கொலை செய்து அதுக்கு வந்து உண்மைதான் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு அவருக்கு வராத விமர்சனம் உயிரனுக்கு வருதுன்னா என்ன காரணம் ராஜகோபால் அண்ணாச்சி நல்லா வந்து ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து பக்காவா இதெல்லாம் பண்ணி உள்ள வராரு முகிலன் அன்று சிறுவடல வந்து பயணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அவரே அந்த சமூகம் பேசணும் இவ்வளவுக்கு கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு பெரும்பாலும் <laughs> 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 மிகவும் உச்சி முகர்ந்து அந்த மாட்டு மூத்திரத்தை குடிப்பவர்கள் பசுமாட்டு மூத்திரத்தை முக்கியமாக குடிப்பவர்கள் முகிலின் மீது அப்புறமா அவ்வளவுக்கு வந்து சொல்றாங்க நான் பார்த்தேன் அந்த சக தோழர் அந்த என்னை வந்து நடுவாசலில் கதற 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 கற்பழித்தார் என்று கபடிகரம் செய்தார் என்று வித்தியானந்த சீடர் மாதிரி சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நெடுவாசலில் முக்கியமாக லாஜிக் கிடையாது நெடுவாசல் டூரிசம் கிடையாது அது ஒரு கிராமம் நெடுவாசலுக்கு லாஜிக் கிடையாது அந்த நேரத்தில் என்னை அவர் கற்பழித்தார் என்று சொன்னதற்கான முகாந்திரம் இல்லை காரணம் அந்த நேரத்தில் தொடர் முகில் வேறொரு ஊரில் இருந்தார் அப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு எங்கள்ட்ட பெவிடன்ஸ் இருக்குன்ட்டு முகிலனுடைய தோழர்கள் சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கின்றேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே இந்த இப்படி ஒரு வழக்கு போய் உச்ச நீதிமன்றத்தை வழக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்கு அவரு என்னை கற்பழித்தார் என்று அந்த இடம் சொல்லல என்னை வந்து மந்திரியாக்கிறன்னு சொல்லி மறுமுறை கற்பழித்தார் சொல்லி அப்ப வந்து அதுக்கு பேர் கற்பழித்தல் கிடையாது உடன்பட்டு உடல் உறுதி செய்தல் உண்மையே முகிலன் அப்படி பண்ணியிருந்தா கூட அதுக்கு பேர் கற்பழிப்பு கேஸ் கிடையாது உடன்பட்டு அவங்க வந்து இருவரும் வந்து கனவில் ஈடுபட்டிருக்கிறதா சட்ட பார்க்கும் என்னுடைய <laughs> 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 பார்ப்பனர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழருடைய ஒரு பாரம்பரிய உணவு அடையாளமாவே இருக்கு அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணதுல உள்ளபடியே மன நான் உள்ளபடியே நான் வருத்தப்படுறேன் ரெண்டாவது விஷயமா வந்து அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி உனக்கு இருக்கு கேட்டீங்கன்னா நான் முன்னாள் சரவண ஹோட்டல் சரவண பவனின் ஊழியர் அதாவது சப்ளை நம்பர் முப்பத்தி நாலுனா ஹோட்டல் ஜார்ஜ் டவுன் சென்னை ஹோட்டல் ஜார்ஜ் டவுனுடைய பிரான்ச்சுடைய சப்ளையர் மூணாவது ஃப்ளோர் மீல் சப்ளையர் சப்ளையர் நம்பர் முப்பத்தி நாலு அந்த இடத்துல நான் சொல்லி சொல்லிக்க விரும்புறேன் கொஞ்சம் பிரைட் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி சப்ளையர் நம்பர் முப்பத்தி நாலுனா அண்ணாச்சியை பத்தி நிறைய ரொம்ப ஒரு ஒரு அதாவது சரணமணிக்கு வேலைக்கு வர்றவங்களா உடனே போயிடுவாங்க அப்படி உடனே போனவங்கள நான் ஒருத்த ஏழு மாசம் நான் சப்ளையரா வேலை பார்த்தேன் அண்ணாச்சியுடைய கடையில அண்ணாச்சி ரெண்டாவது ஓப்பன் பண்ண கடை தான் ஜார்ஜ் டவுன் சொன்னாங்க அப்படி வந்து நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அண்ணாச்சி பத்தி உச்சி முகர்ந்து அவருடைய முன்னாள் அவர் கூட வேலை பார்த்த ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்து சுந்தரம் நினைக்கிறார் அவருடைய அவர் ஒரு பார்ப்பனர் அவர் வந்து அண்ணாச்சி பத்தி சொன்னாரு அவர் வந்து எல்லாட்டையும் கேட்க மாட்டாரு அவரே இது பண்ண அது பண்ணி சொல்லுவார் சொல்ல மாட்டாரு அவரே இறங்கி வேலை பார்ப்பாரு அந்த அந்த கோடம்பாக்க பிரிட்ஜில் ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சு அதில் ஏறி இறங்கி ஏறி அந்த சைக்கிள்லேயே பீச்சுக்கிட்டு போய் அந்த காஞ்ச இலையை அழைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவார் ட்ரைனேஜ் ஏதாச்சும் அடைச்சிக்கிட்டுனா அவரே வந்து யாரையும் கூப்பிடுவோம் ஓ என்னடா இது குதிரை கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு அவரே குத்துவார் அப்படிலாம் எல்லா வேலையும் தானே பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கு அண்ணாச்சி முன்னேறினார் சொன்னாங்க உள்ளபடியே வந்து அண்ணாச்சி வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளையர் வந்து 
கஸ்டமர் கொடுக்குற புரோட்டாவை சாப்பிட்டாருங்க அப்ப வந்து இவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு அந்த சப்ளையர் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு வந்து புரோட்டா சாப்பிட்டியா சரி ஓகேவா உக்காரு எத்தனை புரோட்டா சாப்பிட்டா ரெண்டு புரோட்டா சாப்பிட்டியா அவருக்கு மறுபடியும் புரோட்டா கொடுங்க அப்படின்ட்டு மேனேஜர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க புரோட்டா கொண்டு வந்துருக்காங்க என்ன ரெண்டு கொண்டு வந்துருக்கீங்க பதினஞ்சு கொண்டு வாங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு புரோட்டா கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க பதினஞ்சு வச்ச பிறகு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பதினஞ்சு சாப்பிட சொல்லிட்டாரு அவனால சாப்பிடவே முடியல முக்கி 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 சாப்பிடுறாரு ஒரு அஞ்சாறு சாப்பிட்டு முடிஞ்சு புரோட்டா சூரிய கூப்பிடுறதா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருப்பாரு இவர் ஆசைக்கு சாப்பிட்டுருக்கிறாரு பசிக்கு சாப்பிட்டு பசிக்கும் சாப்பிடல அதுக்கு மேலே அவரால் எதுவும் சாப்பிட முடியல சாப்பிட முடியலையா சரி புரியுதா புரோட்டா வேணா கேட்கணும் கஸ்டமர் கொடுக்குற சாப்பிட நீ பண்ணி எடுத்து சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி மிச்சம் இருந்த புரோட்டாவை பார்சல் கட்டி அவர் வீட்டுக்கு அவங்க அனுப்பிச்சுட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க இனிமே இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் ஸ்வீட்டு வந்து சரௌட்ட சரணாபுரில் ஸ்வீட்டு கிட்ட சாப்பிட்டா கூட அந்த இது அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அந்த ஹோட்டல் அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் இருந்ததுனால தான் அந்த ஹோட்டல் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சது முக்கியமா கிருபானந்திய கிருபானந்த அவர்களுடைய மிகப்பெரிய சீடராக அவர் இருந்திருக்கிறாரு தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு மிகவும் உண்மையா இருந்திருக்காரு அதே நேரத்தில் மிகவும் கராரா இருந்திருக்கிறாரு அண்ணாச்சி அவர் அவர் வந்து ஜீவஜோதி என்கின்ற பெண் மீது வந்து காமம் கொண்டாரா அப்படி இல்லைன்னா ஜாதகத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டாரா என்று எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஜாதகத்துல வந்து அந்த பொண்ணுடைய ஜாதகப்படி அந்த பெண்ணை நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா ஏதோ உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆகுங்கிற மாதிரி டேஷ் டேஷ் டேஷ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் அண்ணாச்சி இப்படி பண்ணிருக்காரோ அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க என்கிட்ட ஆஹ் உள்ளபடியே வந்து அண்ணாச்சி வந்து இப்படி ஆனது வந்து ஐயோ அம்மான்னு கத்திட்டு உள்ள போனது வந்து நான் நம்புறேன் நம்பல அதெல்லாம் வேற விஷயம் இந்த விஷயம் வந்து ஒரு அவர் முருகன் பக்தர்ல அவரு அவர் ஒரு பாடல் இருக்குல்ல அன்று கொள்பவன் அரசன் என்றால் நின்று கொள்பவன் இறைவன் அந்த இப்ப அந்த இறைவன் என்கின்ற கருத்துலதான் இப்ப நீதின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு அவருடைய பணம் அவருடைய தண்டனை காப்பாற்ற முடியல மகன் மாதவன் 